পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছে সুফিজম বিরি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি আলোচনা করব আমার দাদা হুজুর শাহ সুফি সাইদ হোসেন চিস্তি নিজামি রহমাতুল্লাহ লিখিত গ্রন্থ নব্বই তালিমে আত্মদর্শন হতে নব্বই তালিমে আত্মদর্শন গ্রন্থে শেষের দিকে রয়েছে কিছু গান আর আজ যে গানটি নিয়ে আলোচনা করব সেই গানটিও আমার দাদা হুজুরের নিজের লেখা গান এই গানটি মূলত কালেমা সম্পর্কে গানটির শিরোনাম হলো কালেমা জানা ফরজ হইল শুধু পড়া শিখায় ফরজ কয় না জানা কেন ফরজ করিল কালেমা জানা ফরজ হইল শুধু পড়া শিখায় ফরজ কয় না জানা কেন ফরজ করিল অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাহু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ পাঠ করলেই বা এই পাঠ করাটা মুখে শিখতে পারলেই অর্থাৎ এই পড়াটা পাঠ করাটা শিখতে পারলেই কেউ মুসলমান হয় না অর্থাৎ এই পাঠ করা শেখাটা ফরজ নয় ফরজ হচ্ছে কালেমা জানাটা যেমন আমরা অনেক বিষয় শুনি শুনতে শুনতে এক সময় আমাদের সেটা মুখস্থ হয়ে যায় আমরা সেটা বলতেও পারি যেমন ছোটোবেলা হতেই যারা মুসলিম ঘরের সন্তান তারা বাবা মার কাছ থেকে বিভিন্ন সুরা দোয়া দুরুদ পাঠ করতে শিখে যায় শুনতে শুনতে কিন্তু তারা সেগুলোর অর্থ জানে না বা প্রয়োগ জানে না আবার দেখা যায় যারা সনাতন ধর্মালম্বী তাদের ঘরে যেসব সন্তানরা জন্মগ্রহণ করে তারাও বিভিন্ন নাম বিভিন্ন মন্ত্র সব কিছু তারা শ্লোক তারা শুনে শুনে শিখে কিন্তু না তার অর্থ বুঝে না তার প্রয়োগ না তার ভাবার্থ কিছুই তারা বুঝতে পারে না এই যে কালামা আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন রহমান রাহিম এই যে সুরা এগুলো শুধুমাত্র মুখে পাঠ করার যে জ্ঞান অর্থাৎ মুখস্থ বিদ্যা বা জানা পড়তে শেখা যে পাঠ করতে শিখলাম অনেক সময় আমরা রিডিং পড়া শিখি এইটাই শুধু আমাদের জন্য ফরজ নয় কালেমাটা জানা ফরজ এই কালেমার মধ্যে কি ভেদ রয়েছে কালেমার কোন অংশ দ্বারা কি সৃষ্টি এই কালেমার মূল রহস্যটা মূলত কি কেন এই কালেমা জানলে আমরা একজন মুসলমান হতে পারবো কালেমার পূর্ণ ভেদ যদি কেউ জানে তারপরে পাঠ করে তাহলে সে কেন স্বর্গবাসী হবে যেহেতু এই ছোট্ট একটি বাক্য জেনে এবং পাঠ করে কেউ স্বর্গবাসী হতে পারে তাহলে বোঝাই যায় এটি কোনো ছোটোখাটো ব্যাপার নয় বা এই কথার মধ্যে ছোটোখাটো কোনো ব্যাখ্যা নয় বরং অনেক বিশাল একটি তাফসির বা ব্যাখ্যা লুকায়িত রয়েছে যেটা আমরা জানি না আমরা শুধু মনে করি ইলা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পাঠ করলেই আমরা স্বর্গবাসী হব বাস্তবে এরকমটা নয় এটা সবাই জানে যে কালেমা শুধুমাত্র মুখে পাঠ করতে শিখলেই কেউ মুসলমান হয় না বা এটা আমাদের জন্য ফরজ নয় ধরুন কোনো ব্যক্তি বুবা তাহলে সে কিভাবে এটা পাঠ করবে সে তো পড়তেও জানে না তবে কি সে মুসলমান হতে পারবে না না বিষয়টা এরকম নয় এটা আমরা সবাই বুঝি এনে তর্ক বিতর্কের কিছু নেই আবার যদি বলা হয় আপনি যদি বাসায় কোনো টিয়া ময়না তোতা পাখি লালন পালন করেন তাহলে তাকে আপনি শিখাতে পারেন লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সেই তোতা বা ময়না টিয়াতেও এই পাঠ করা শিখে যাবে তাই বলে কি সেও মুসলমান হয়ে গেল না সেও মুসলমান হবে না এটাও আপনি জানেন অপরদিকে যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ হয় উনিশশো সালে তখনও অনেক হিন্দু পরিবারের সন্তান হিন্দু পরিবারের মানুষ যারা ছিল তারাও এই কালেমা পাঠ করত তারা এটা পাঠ করত তাদের আত্মরক্ষার জন্য কিন্তু তাই বলে কি তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল না অর্থাৎ কালেমা শুধু মুখে পাঠ করতে পারাটাই ফরজ নয় এই জন্য বলা হয়েছে শুধু পড়া শিখায় ফরজ কয় না জানা কেন ফরজ করিল এই জানা বলতে শুধুমাত্র এই পড়তে জানাটা না যেমন একজন ব্যক্তির নাম আপনি জানতেই পারেন এটাকে জানা বলে না জানা বলে মূলত সেই ব্যক্তি কোথায় থাকে কি করে তার পেশা কি সে কেমন মানুষ সব কিছু মিলে তার ভেতরগত বা সব কিছু মিলে তার চরিত্র কীরকম সব কিছু মিলেই বলা হয় যে না আমি লোকটাকে জানি বা চিনি তাই কালেমা যে শুধু পাঠ করলি বা পড়তে পারলি মুসলমান হওয়া যাবে না বা এটা ফরজ নয় এটা সবাই বুঝেন এবং এটা নিয়ে তর্ক বিতর্কের কিছুই নেই তবে 
কেউ কেউ মনে করেন যে কালেমা শুধু মুখে পাঠ করতে জানা এবং অন্তরে এটা বিশ্বাস করা যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুত নেই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার পীড়িত রাসুল এই বিষয়টা যদি আমরা কেউ বিশ্বাস করি অন্তর থেকে তাহলেই সে মুসলমান বা এটা তার জন্য ফরজ এবং তা কর্মে প্রতিফলিত ঘটানো অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে সেটা দেখানো যে হ্যাঁ আমি এক আল্লাহকে মানি এবং হরজত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকেও তার রাসুল হিসাবে মেনে নিই এবং তাকে রাসুল হিসাবে মেনে নিয়ে তার দেখানো পথ তার বলা কথা তার দেখানো কাজ সে যা বলেছেন তা আমরা অনুসরণ করি এইভাবেই মূলত একজন মানুষ নিজেকে মুসলমান দাবি করে হ্যাঁ এটি ঠিক প্রথমে পড়তে জানার ব্যাপারটি অবশ্যই দরকার তারপরে হচ্ছে সেটা কাজে প্রতিফলন করার ব্যাপারটি এটাও অবশ্যই দরকার কিন্তু যে কথাটি বলা হয়েছে যে অন্তরের থেকে এই বিষয়টাকে বিশ্বাস করা আচ্ছা আমরা কি চাইলেই কোনো কিছু অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে পারি অন্ধবিশ্বাস করার কথা কখনোই বলা হয়নি কোনো সময়ই অন্ধবিশ্বাস ভালো নয় সেটা যে কোনো বিষয়ই হোক বিশ্বাস একটা আলাদা বিষয় আর অন্ধবিশ্বাস একটা আলাদা বিষয় অন্ধবিশ্বাস মূলত বিশ্বাসের কাতারই পড়ে না এটা একটা বোকামি অজ্ঞতা বলা যায় কিন্তু বিশ্বাস বিশ্বাস কিভাবে হয় বিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনি একটি মানুষের সাথে অনেক বছর কাটানোর পর তার ব্যাপারে আপনার একটি ধারণা জন্মায় এবং একটি বিশ্বাস জন্মায় এই বিশ্বাসটা ভালো মন্দ দুই রকমেরই হয় এক বন্ধুর সাথে যদি আপনি থাকেন যদি দেখেন মাঝে মাঝে সে টাকা পয়সা চুরি করে অন্য কারো কাছ থেকে বা বিভিন্ন সময় তার বিভিন্ন ক্যারেক্টার বা বিভিন্ন বিষয় যে কোনো বিষয়ই হোক মন্দ তাহলে তার ব্যাপারে আপনার একটি বিশ্বাসী জন্মে যে এই লোকটি খারাপ আপনার সেই বন্ধুটি খারাপ যদি কোনো সময় কোথাও এরকম চুরি হয় বা অন্য কোনো খারাপ কাজ ঘটে যে অভ্যাসটি আপনার বন্ধুর মধ্যে ছিল এবং সেই জায়গায় শুধু আপনার বন্ধুই ছিল তাহলে আপনি বিশ্বাসই করবেন এই কাজটি আপনার বন্ধুই করেছে অন্য কেউ না এটা একটা বিশ্বাস আর সেই বিশ্বাসটা দেখা যায় সত্যও হয় কারণ আপনি তার ব্যাপারে জানেন তাকে চিনান অপরদিকে বন্ধুর ব্যাপারে অনেক দিন থাকার পর একটা ধারণা জন্মে বা তার ব্যাপারে তো আপনি সঠিকভাবে জানেন সে এত অভাবে ছিল কখনো কারো টাকা পয়সা একটা পয়সা চুরি করেনি বা দেখা গেল লক্ষ কোটি টাকার অফার আসছে সে কখনো ঘুষ নেয়নি সেই ব্যক্তির নামে যদি ভবিষ্যতে কখনো দশ হাজার টাকার ঘুষের অভিযোগ আসে বা পাঁচ টাকা চুরির অভিযোগ আসে নিঃসন্দেহে আপনি তার সেটা বিশ্বাস করবেন না কারণ তার ব্যাপারে আপনার একটা বিশ্বাস আছে যে আপনার বন্ধু অবশ্যই একজন ভালো মানুষ কারণ তার ব্যাপারে আপনি জানেন এটাকে বলে বিশ্বাস এই বিশ্বাসটা করা যায় স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করে স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করে কারণ তারা একে অপরকে জানে জানার আগে কেউ কাউকেই কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করে না যেমন একটা সময় আমরা মনে করতাম যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য আমাদের চারপাশে ঘুরে এটা আমাদের একটা বিশ্বাস ছিল কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা এটাকে অন্ধবিশ্বাসও বলা যায় নাটের কোনো প্রমাণ ছিল না অন্য কিছু কিন্তু এখন আমরা জানি সূর্য নয় বরং পৃথিবী তার আপন কক্ষপথে ঘুরে এই যে বিশ্বাসটা এটা হচ্ছে প্রকৃত বিশ্বাস এখন আমরা জানি এটার প্রমাণ আছে এখন যে যাই বলুক এখনও দেখা যায় যে অনেক মুরব্বীরা বলে না সে আগে ধারণা নিয়ে আছে যে পৃথিবী স্থির সূর্য আমাদের চারপাশে ঘুরে আমরা সেটা শুনি তাদেরকে হয়তো কিছু বলি না আমরা ভাবি সে বুঝে না বিষয়টা বা তাকে বোঝানো যাবে না কিন্তু আমরা তার কথায় বিশ্বাস করি না কারণ আমরা সত্যি জানি যে এখন মূলত বিষয়টা কি সূর্য ঘুরে না পৃথিবী ঘুরে তো এটাকে বলে বিশ্বাস তা আপনি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুত নেই এটা যদি আপনি বিশ্বাস করতে চান তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সম্পর্কে আপনার পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে দুইজন না একজন বা সেই ব্যক্তি আল্লাহ কি না এটা হলে আল্লাহকে আপনার চিনতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে এবং শিওর হতে হবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই তাহলে প্রথমে আপনাকে একজন ঈশ্বর খুঁজতে হবে এখন আমার কথা হচ্ছে আপনি কে একজন ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন পাননি আপনি শুধু বিশ্বাস করেছেন যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুত নেই এটাকে বলো অন্ধবিশ্বাস কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতেন আল্লাহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করতেন তাহলে আপনি জানতে পারতেন হ্যাঁ একজন ঈশ্বর রয়েছেন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন 
তাকে আমরা আল্লাহ বলে ডাকি এই একজনকে পাওয়ার পর আরেকজনকে খোঁজার চেষ্টা যদি করা হয় তখন দেখা যাবে না আর কেউ নেই একজনই সৃষ্টিকর্তা এই যে এখন আমার পূর্ণ আস্থা হলো আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই সারা দুনিয়ার মানুষ যত কিছুই বলুক যত যুক্তি তর্ক শয়তান এসে আমাদের মৃত্যুর সময় যত যুক্তি তর্ক দিক আমরা কিন্তু আল্লাহ যে এক এটা মেনে নিব আমাদের কেউ কিছু বুঝাতে পারবে না কারণ আমি জানি ঈশ্বর একজন কিন্তু আমরা তো এখন ঈশ্বর যে একজন এটা জানি না এটা হচ্ছে মেনে নিয়েছি অন্ধবিশ্বাস করে তিনি একজনই কিন্তু এটা আমাকে জানতে হবে বুঝতে হবে তারপরে সে না আমার বিশ্বাস তারপরে তো আমার অন্তর ধারণ আসলেই কি আমরা অন্তর ধারণ করতে পারি পারি না এই জন্য দেখা যায় যে একজন মুসলিম অনেক বড় বড় পাপ কাজ করে একজন সনাতন ধর্মী অনেক পাপ কাজ করে সবাই জানি আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন তবু আমরা পাপ কাজ করি কারণ এর প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থাই নেই কারণ আমি তো তাকে অনুধাবন করিনি আমি তাকে দেখিনি তাই শুধুই আমরা মুখে মুখে মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলমান হতাম তাহলে আল্লাহ সম্পর্কে জানতাম আর আমরা চাইলেও পাপ কাজ করার সাহস দেখাতাম না সাধারণত আমরা বাবা মার সামনেই পাপ কাজ করতে পারি না বড় ভাইয়ের সামনেই পাপ কাজ করতে পারি না সেখানে আল্লাহর সামনে যিনি এত বিশাল একজন ক্ষমতার অধিকারী তার সামনে কিভাবে আমরা পাপ কাজ করি তার মানে ধরেই নেওয়া যায় আমি পূর্ণভাবে এটা বিশ্বাস করিনি বিশ্বাস করলে আমরা এটা পারতাম না যাই হোক আল্লাহর বিষয়টি না অনেক বিশাল আমাদের মাথায় ধরে না বুঝি না এখন তার রাসুলের কথা যদি বলতে যাই তাহলেও দেখা যায় আমাদের আল্লাহর কথাই আগে আসে কারণ তিনি যদি না থাকেন তাহলে কাকে পাঠাবেন এটা এটা কিভাবে মেনে নিব আচ্ছা যাই হোক যেহেতু আমরা অত বিশাল বিষয়টাকে বুঝতে পারছি না তাই আমরা রাসুলের বিষয়টাই থাকি এখন কথা হচ্ছে রাসুল যে সঠিক ছিলেন এটা জানতে হলেও তো রাসুলকে উপলব্ধি করতে হবে তাকে দেখতে হবে জানতে হবে তা না হলে কি আমরা তার ব্যাপারে সঠিক ধারণা পাবো হাদিসে কি লেখা আছে না লেখা আছে সেগুলো তো কোনো মানুষ লিখেছেন এখন অনেক বলা হয় ওই হাদিসটা জাল এটা সেটা কত তথ্য আছে ভুল সঠিক যাই বলেন আমাদের কি এত কিছু নিয়ে গবেষণা করার সময় আছে যারা শুধু এইগুলি নিয়ে থাকে তারা করতে পারে কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব ওই একজন আলেমের কথায় একজন পীর সাহেবের কথায় এটাই কি হলো সেটাও তো সেই অন্ধবিশ্বাসী হলো আমি তার সেটা দেখছি না তাই অবশ্যই রাসলকে জানতে হবে আল্লাহকে জানতে হবে তারপরই হবে পূর্ণ বিশ্বাস যে যতই বলুক আমি অন্তরে বিশ্বাস করেছি কালে আমরা পাঠ করেছি আমি মুসলমান না হবে না যদি এটা সত্যিই হতো তাহলে কেউ কখনো পাপ কাজ করতে পারত না আর একজন প্রকৃত মুসলিম কখনো পাপ কাজ করতে পারে না তার মানে আমরা সেই সঠিক মুসলমানই নই আমরা কালেমাকে শুধু পাঠ করতে শিখেছি এখনও কালেমা সম্পর্কে জানি না বুঝি না গানের প্রথম কলিত বলা হয়েছে শরিয়ত তরিকত হাকিকত আর মারেফত পাঁচ ভাগে হয় অহেদানিয়াত আর পাঁচ মোকাম মঞ্জিল পাঁচ রুহু পাঁচ নফস আছে আরও পাঁচ অনাসের হইল পঞ্চ অজুত পঞ্চ একিন পাঁচ রঙে পাঁচ মোয়াক্কেল কালে মাজানা ফরস হইল শুধু পড়া শিখায় ফরস কয় না এখানে শরিয়ত তরিকত হাকিকত মারেফত ও অহেদানিয়াতকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যে ব্যাপারে আমি পূর্বেই বলেছিলাম একটি ভিডিওতে যে ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণ মানুষ ইসলামী পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল তাই তাদের বোঝার সহজার্থে এই ভা শরিয়ত তরিকত হাকিকত মারিফত দ্বারা স্তরকে বোঝানো হয়েছে এবং যারা এটা বুঝিয়েছেন তারা মানুষের কল্যাণের জন্য এটা বুঝিয়েছেন তারা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কারণ তারা যদি প্রথমেই ইসলাম সম্পর্কে বাহ্যিক ধারণা বা ব্যাসিক যে ধারণাগুলো রয়েছে সেই ব্যাপারে ধারণা দেওয়ার আগেই যদি তারা সাধনার স্তর সম্পর্কে বলতো তাহলে মানুষ সেটা বুঝতো না শরিয়ত তরিকত হাকিকত মারফত অহেদানিয়াত সম্পর্কে বোঝালে সহজেই সেটা তারা বুঝতে পারত এখানে শরিয়ত দ্বারা ফানাফি দুনিয়া তরিকত দ্বারা ফানাফি শায়েক হাকিকত দ্বারা ফানাফির রাসুল মারেফত দ্বারা ফানাফিল্লা এবং অহেদানিয়ার দ্বারা বাকাবিল্লার স্তরকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু শরিয়ত তরিকত হাকিকত মারফত মূলত কোনো স্তর নয় আবারও বলছি শরিয়ত তরিকত হাকিকত মারফত কোনো স্তর নয় আমাদের বোঝার সহজার্থে এই পরিভাষাটা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে স্তর হিসাবে আর পাঁচ মোকাম মঞ্জিল অর্থাৎ এই যে পাঁচটা ভাগ বললাম আমি এই পাঁচটা ভাগ ছাড়াও রয়েছে পাঁচটি মোকাম পাঁচটি মঞ্জিল তারপর বলা হয়েছে 
পাঁচ রুহু পাঁচ নফস আছে আরও পাঁচ অনাসের হইল অর্থাৎ পাঁচটি রুহু পাঁচটি নফস এবং পাঁচটি অনাস কালেমার যে পাঁচটি অংশ লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ এই পাঁচটি অংশ থেকেই বা পাঁচটি ভাগে যে বিভক্ত হলো কালেমা এখান থেকেই ওই পূর্বের পাঁচটি স্তর পাঁচটি মোকাম পাঁচটি মঞ্জিল পাঁচটি রুহু নফস এবং পাঁচটি অনাসের উৎপত্তি হয়েছে সেটাই বুঝিয়েছেন তারপর বলা হয়েছে পঞ্চ অজুত পঞ্চ একেন পাঁচ রঙে পাঁচ মোয়াক্কেল অর্থাৎ সেখান থেকে এই পাঁচ ভাগ থেকে কালেমার পাঁচটি অজুত বা দেহ পাঁচটি বিশ্বাস বা একিন আর পাঁচটি রঙের উৎপত্তি ঘটেছে তাতে রয়েছেন পাঁচজন মোয়াক্কেল অর্থাৎ পাঁচ ভাগে পাঁচজন মোয়াক্কেল রয়েছে পাঁচজনের পাঁচটি রং রয়েছে কালেমা জানা ফরজ হইল শুধু পড়া শেখায় ফরজ কয় না গানের দ্বিতীয় কলিতে বলা হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জানো আরও পাঁচ পাংজাতন কি নাম তার হয় বাতেন পাঁচ ভাগে বলো লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ এই তো পঞ্চ হইল কি সন্ধানে নিরঞ্জনে কোন ভাগেতে কি গড়িল কালেমা জানা ফরস হইল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জানো আরও পাঁচ পাঞ্জাতন অর্থাৎ আমরা যে পাঁচটা ওয়াক্তের সালাত আদায় করি এটাও কালেমা থেকেই এই যে পাঁচটা ওয়াক্তের নাম ফজর জহর আসর মাগরিব এশা এগুলি কিন্তু ওয়াক্তের নাম বা সেটা সময়ের নাম এগুলি কিন্তু নামাজের নাম নয় ফজরের নামাজ মানে ফজরে যে সময় ওই সময়টার নাম ফজর মাগরেব যে বলা হয় যাই বলা হয় এই নামাজ একটি বস্তু এই নামাজের নাম রয়েছে সেগুলো কি খুফি সিরি রুহি কালবি জলি নামাজ একটি বস্তু এই নামাজের ভেদ রয়েছে এই নামাজের মধ্যে পাক পাঞ্জাতন রয়েছেন অর্থাৎ পাঁচজনের পাঁচটি নামাজ তাই বলেছেন যে আরও পাক পাঞ্জাতন অর্থাৎ কালেমার মধ্য থেকে পাঁচটি নামাজ এবং এই পাঁচটি নামাজ পাঁচজনের তারা হচ্ছে পাক পাঞ্জাতন যারা কালেমার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত এবং তারাই মূলত সেই মহাপবিত্র পাঁচটি দেহ পাক অর্থ পবিত্র পাঞ্জাতন অর্থ পাঁচটি দেহ কি নাম তার হয় বাতন অর্থাৎ এই যে পাক পাঞ্জাতন এদের কি গোপন নাম রয়েছে সেই পাঁচটি নামাজের কি গোপন নাম রয়েছে বাহ্যিক নাম তো আমরা জানি যেটা বললাম ফজর জোহর আসর মাগরি পেশা সময়ের নাম আর গোপন নামটি বললাম খুফি সিরি রুহিকাল বিজলি এগুলো দাদা হুজরের অন্য গানে বা বইয়ের অন্যান্য আলোচনায় এই বিষয়গুলো রয়েছে যারা নব্বই তালিম আত্মদর্শন বইটি পাঠ করেছেন তারা এই বিষয়টি জানেন কি নাম তার হয় বাতন পাঁচ ভাগেতে বলো অর্থাৎ গোপন নামটিগুলো বললাম পাঁচ ভাগে বলো অর্থাৎ কি এই পাঁচটি একসাথে নয় আলাদা আলাদা করে অর্থাৎ খুফি কার সাথে এই খুফির সাথে কি মোয়াক্কেল কি পাঞ্জাতনের কোন তন কি রং এইগুলো আলাদা আলাদা করে আছে অর্থাৎ লা থেকে যেগুলো বের হয়েছে যে রং লজ্জত স্বাদ যেগুলো আছে সেটা আলাদা ইলাহা থেকে আলাদা এভাবে পাঁচ ভাগে থেকে আলাদা আলাদা করে পাঁচটি ভাগে ভাগে বলার কথা বলা হয়েছে একসাথে হলে তো চিনা যাবে না একসাথে তো সবাই জানে কিন্তু কোনটা কার সাথে এটাই জানতে বলা হয়েছে মূলত এটাই চেনা আমরা জানি যে উমুকের পাঁচটি ছেলে আছে নামটি মুখস্থ করলেন এখন পাঁচ ছেলে সামনে আসলো কোনটা কার নাম এটা আপনি জানেন না কোনটা কার বাড়ি এটা আপনি জানেন না জানেন এই পুরো বাড়িটাই পাঁচ ভাইয়ের এরকমই বিষয়টা কোন অংশটুক কার এই কালেমার মধ্যে থেকে এই নামাজ কার এই তন কার এই রং কার এই সাত কার এই বিশ্বাস কার এগুলো তারপরে বলা হয়েছে লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ এই তো পঞ্চ হইল অর্থাৎ এতক্ষণ গানে বলা হয়েছিল যে লা ইলাহা ইল্লাহ এটা হচ্ছে কালেমা এখন বলা হচ্ছে পাঁচটা ভাগ করে দিয়েছেন যে লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ এই পাঁচটি ভাগ এই তো পাঁচটা ভাগ হয়ে গেল তারপরে বলা হয়েছে কি সন্ধানে নিরঞ্জনে কোন ভাগেতে কি করিল এখানে সন্ধানে বলতে সেরকম কোনো খোঁজের কথা বলা হয়নি ষষ্ঠার ইচ্ছা হলো প্রকাশ ঘটার তিনি গুপ্ত ছিলেন তাই তিনি এই সব কিছু সৃষ্টি করলেন কেন সৃষ্টি করলেন মূলত সে নিজেকে খোঁজার জন্য নিজেকে পাওয়ার জন্যই এ সব কিছুর মাঝে তিনি তারই রূপের বিকাশ ঘটেছে মাত্র কিন্তু এই যে আমি একা আমার সামনে যদি কোনো আয়না না ধরা হয় 
তাহলে আমি কখনোই আমি দেখতে কেমন এটা জানব না একটু সামনে আয়না আনলে আমি জানব অথবা আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে এক ঘরে যদি জমজ সন্তান হয় একসাথে তাহলে একজন আরেকজনকে দেখলে বুঝতে পারে যে আমার চেহারা কী রকম তাহলে অবশ্যই আরেকটি আয়না লাগবে অথবা আরেকজন হুবহু ব্যক্তি লাগবে তো স্রষ্টা ও সেরূপ যে নিজেকে সে নিজে দেখার জন্য তাই নিজের প্রকাশ ঘটিয়েছে ঘটিয়েছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে এই ব্রহ্মাণ্ড রূপে সব কিছুই তারই রূপের প্রকাশ আর সে সৃষ্টি করেছেন আর আনন্দ আত্মহারা হয়েছে তার সেই প্রকাশ ঘটিয়ে এটা ঘটেছে কালেমার পাঁচটি ভাগ হতে গানের তৃতীয় কলি বা শেষ কলি তো বলা হয়েছে কুল মাখলুকাত হেজদা হাজার সকলই কালেমার ভিতর কলেমায় পরে কলেমা আবার শুনতে আসা হইল সাহেব বলে গোনার দিন ফুরা এলো সময় থাকিতে চিন কলেমা আয়ু সূর্য ডুবে এলো কালেমা জানা ফরজ হইল শুধু পড়া শিখায় ফরজ কয় না জানা কেন ফরজ করিল বলা হয়েছে কুল মাখলুকাত হেজদা হাজার কুল মাখলুকাত বলতে সমস্ত সৃষ্টি হেজদা অর্থ আঠারো হাজার অর্থ হাজার হেজদা হাজার অর্থ আঠারো হাজার অর্থাৎ আঠারো হাজার এই মাখলুকাত যেটা বলা হয়ে থাকে মূলত এর বেশি বা কম সেটা কথা নয় যেটা কথা মানুষ বলে সেটা হচ্ছে আঠারো হাজার মাখলুকাত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাই বলেছেন কুল মাখলুকাত হেজদা হাজার আঠারো হাজার যে মাখলুকাত রয়েছে সব কিছুই সকলেই কলেমার ভেতর অর্থাৎ এই সব কিছু কলেমার ভেতর কলেমার বাইরে কিন্তু কিছু নেই সব কিছু কলেমার ভেতর কলেমাতে কি সৃষ্টি কালেমার পাঁচ ভাগেতেই সৃষ্টি ওই যে পূর্বে বলেছেন কোন ভাগেতে কি গড়িল এক একটা ভাগ হতে এক একটা কিছু সৃষ্টি করেছেন কলেমায় পরে কলেমা আবার অর্থাৎ কালেমা কালেমা পাঠ করে এই কালেমাতেই কালেমা পাঠ করে শুনতে আসা হইল অর্থাৎ এখানে সে তার জানার কথা বলেছে এটা তার জানার আগ্রহ হইল যে কালেমা কালেমা পাঠ করে এটা কিভাবে সম্ভব আমরা তো জানি লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ একটা কালেমা এটা জাস্ট লিখে রাখা যায় পাঠ করা যায় কিন্তু এই কালেমাতে কালেমা পরে এটা খুব গভীর একটি বিষয় এটা যখনই কেউ শুনবে সে অবাক হবে তাই সে বলেছেন কালেমা আবার কালেমা পরে শুনিতে আসা হইল কালেমায় কিভাবে কালেমা পরে মূলত এই মানব দেহটাই পূর্ণ কালেমা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই কালেমা দিয়ে গড়া কিন্তু বলা হয়ে থাকে যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই দেহ ভ্রান্ডে অর্থাৎ ওই ব্রহ্মাণ্ডে এত বিশাল কিছু এত কিছুর দিকে আমরা দৃষ্টি না দিয়ে যদি শুধু মানব দেহ ভাণ্ডকে দেখি তাহলেই হয়ে যাবে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়টি তাই এই পুরো কালেমার পূর্ণ গঠনই হচ্ছে এই মানব দেহ সে দিক থেকে বলা যায় এই মানবই হচ্ছে কালেমার স্বরূপ তাই বলা হয়েছে কালেমায় আবার কালেমা পরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমার গুরুদেব শাহ সুফি দেওয়ান আব্দুল হান্নান চিস্তি নিজামি যেগুলো আমাদের কালেমার ভেদ পর্বে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে পাঁচটি পর্ব আকারে ভিডিও করা হয়েছে যেটি আমার চ্যানেলই রয়েছে সেখানে কালেমা সম্পর্কে বিস্তারিত পাঁচটি আলম যে রয়েছেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আপনারা সেটা দেখতে পারেন আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি সেখানে এই কথাগুলো আরও সুন্দরভাবে আলোচনা করা আছে সায়েদ বলে গোনার দিন ফুরা এলো সময় থাকতে চিন কলেমা আয়ু সূর্য ডুবে এলো অর্থাৎ এখানে তিনি তার কথাই যে বুঝিয়েছেন এরকম নয় সবাইকে উদ্দেশ্য করে বুঝিয়েছেন যে কালেমার এত ভেদ রহস্য সেটা জানো আমাদের সবার তো দিন দিন আয়ু কমে যাচ্ছে আমরা একদিন শেষের বেলায় চলে আসব বা অনেকের বয়সও হয়ে গেছে তাই সময় থাকতে কালেমা আমাদের জানা উচিত পূর্ণভাবে জানা উচিত কারণ কালেমা যে পূর্ণভাবে জানে সেই প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি মূলত আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু এবং আল্লাহর গুপ্ত ভেদ রহস্য তারই কাছেই সব জানা কালেমা জানা ফরজ হইল শুধু পড়া শিখায় ফরজ কয় না জানা কেন ফরজ করিল তাই কালেমা সম্পর্কে সবার জানা উচিত আমরা শুধু যা ভাবি তাই নয় আরও অনেক কিছু রয়েছে এই কালেমার মধ্যে পাঁচ রুহু নফ যেগুলো বললাম এগুলো ব্যাখ্যা রয়েছে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে আমি তো এখানে নামগুলো পর্যন্ত বলতে পারিনি সবগুলো হয়তো আগামীতে সুযোগ পেলে সেগুলো বলবো আর বললাম যে আমার গুরুদেবের যে আলোচনা রয়েছে পাঁচটি পর্বে সেখানে আরও বিহদভাবে আলোচনা রয়েছে তাছাড়া নব্বই তালিম আত্মদর্শন গ্রন্থের যে প্রবন্ধ অংশটুকু রয়েছে অর্থাৎ গদ্য আকারে যেটা লেখা আছে সেখানে 
এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে আর আজকে এতটুকু আলোচনা করলাম কালেমার ব্যাপারে দাদা হুজুরের আরো গান রয়েছে আগামীতে সেগুলো আলোচনা করব সেখানে বাকি কিছু যে কথাগুলো রয়ে গেছে সেই অংশগুলো কিছুটা চলে আসবে তাই আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে